Herkese merhaba Z Talk YouTube kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Ben Tuğba Akıncı. Merak edilenleri konuşmaya devam ediyoruz. Bugün ilgiyle takip ettiğiniz Berk Balbay araştırmacı yazar hocam bizlerle beraber. Nasılsınız? Hamdolsun sizler nasılsınız? Biz de iyiyiz. Çok iyi görünüyorsunuz. Tabii doğada olunca böyle <gülüyor> doğanın evet, güzelliklerinden yararlanınca yüzünüze yansıyor. Evet biraz önce bir ot karışımıyla günümüzün öğle yemeği saatini geçirdik. Aynı güzel. İnşallah Hocam, sizlere de nasip. İnşallah. Bize de diyorlar ki İstanbul'u terk edin. Buradan gidin. Büyük bir deprem olacak diyorlar. Siz neler düşünüyorsunuz? Bunu pek çok hocamızla konuştuk. Onlar diyor ki hayır böyle bir şey yok. Ya yani Er ya da geç bir deprem olacak evet. Ama e, ter, İstanbul'u terk edecek bir şey yok diyorlar. Yok doğru. Biz de bunu daha önce de anlatmıştık. Büyük Şubat'taki Kahramanmaraş depreminde de anlatmıştık. Sizin kanalınızda da. Ee, hı hı. Ya tarihinde baktığınızda İstanbul'a ölümcül, vurucu herhangi bir şey yok. Marmara depremi var zaten. İstanbul'un yanı başında e, bir deprem yok. Tekirdağ'da olur, Marmara Adası'nda olur, Yalova'da olur, Mudanya'da olur, Biga'da olur, Balıkesir'de olur. Marmara'dır bu. Düzce'de olur, Gölcük'te olur. Bunun adı Marmara depremidir. Dolayısıyla Şener Üşümesoy hocamın da anlattığı gibi ısrarla söylüyoruz. E, bu... Diğer hocalara, panikçilere aldanmayın. Neden? Ee, her yerde olmadık yerlerde deprem oldukça Aa, biz bunu bilmiyorduk. Aa, burada da mı fay varmış diyen bir adama itibar etmenin de e, gereği yok. Yani sahada ölçüm yapan, profesyonel olarak çalışan arkadaşlar o ekipteler. Hı hı. Ve dolayısıyla hocamın söylediği gibi çok kısa bir fay hattı var. İki küçük fay hattı beraber hareket etse bile... 6,5-6,7'yi bulmayacak bir deprem var. Yalova açıklarında da aynı deprem var. Onlar da 7,2-7,4'e kadar üretirler ama İstanbul bunu kötü zemini, kötü binaları ancak e, Kocaeli depreminde yaşadığımız gibi hisseder. Hı hı. Dolayısıyla Marmara'da olan depremler İstanbul'un kendisini ilgilendiren ana depremler değil, e, komşunun depreminden etkilenmedir. Bu kadar basit, hiç korkacak bir şey yok. Ha, Ama bu demek değil ki ısrarla söylüyorum. Kentsel dönüşüme mutlaka ve mutlaka girmeniz lazım. Bina stoğumuz çok eskidi. Hatta keşke Kanal İstanbul projesi olsa bir zorunluluk getirilse e, eski İstanbul'un içindeki tüm konutlar zaruri olarak oraya taşınsa ve eski İstanbul'u Roma gibi, Venedik gibi e, yeni baştan bütün o rezillikleri yıkarak eski haliyle bırakabilsek ne muhteşem bir çalışma olur. İnşallah buna da fırsat çıkar. Peki neyi hedefliyorlar hocam? Hadi İstanbul'u terk ettik. Ne yapmayı planlıyorlar? Yani amaçları belli. Ee, i̇nsanları huzursuz etmek. İstanbul'un e, onlar için çok büyük önemi var biliyorsunuz. E, Fatih Sultan Mehmet Han e, kurtardığı zaman İstanbul'u fethettiği zaman e, hayatlarındaki en büyük tokadı yediler. Kimler yediler? Hristiyanlık dinini gerçek anlamıyla değil de Roma'nın sapkın peygamberine dayandırarak yaşayan emperyaller ve bir takım güçler. Gerçek Hristiyanlar ise bunlar değillerdi ve bu Roma aşkıyla ya da e, Hristiyan aşkına benzeterek Türkleri Hristiyanlığa davet ettiler. Olmadı. Bütün e, planları alt üst oldu. Fatih Sultan Mehmet Han kabul etmeyince e, İslamiyet'in büyük coşkusu başladı ve bunlar hayal ettikleri büyük Tek devlet, tek Hristiyan veya dinsiz devlet, e, tek e, cinsiyetsiz insan, mülkiyetsiz insan kavramlarına bir adım daha yaklaştılar. Bunların acelesi yok. Nesilleri çok çok değişse de asıl amaç insanları e, mülkiyetsiz, cinsiyetsiz, aile mefhumundan uzak, tek dünyada koyun gibi yönetilebilir ruhsuz canlılar haline getirmek. Amaç bu. Evet, mülkiyetsizleştirme projesini bir derece böyle başlatmış bulunuyorlar. Çünkü insanlarda şöyle bir şey var. Ya ben zaten bir şey alamıyorum. Bir toprak sahibi olamıyorum. Ev sahibi olamıyorum. Zaten e, dünyanın nereye gittiği de belli değil. Gidiş, gidişat kötü. Ben hiçbir şey yapmayayım. Böylece durduğum yerde durayım. Yani hiçbir şey yapmadan, <gülüyor> hiçbir yere sahip olmadan, e, hiçbir yeri benimsemeden, kendimi bir yere ait hissetmeden yaşayayım, öleyim. Öyle bir algı oluşturuldu ki son böyle 10 yıldır bu çok güzel işleniyor yavaş yavaş insanlarda. Son zamanlarda özellikle daha da arttı değil mi? Umutsuzluk vermek, e, vatansızlık ya da ülküdaşlık 
Yani bu illa bir milliyetçilik olmak zorunda ya da bir futbol takımı ya da bir siyasi parti taraftarı olmak gibi bir şey değil. Bir şeye e, inanırsınız bu ülkü ve inanç çerçevesinde hayatınızın temellerini kurar ve bir moral motivasyon içerisinde çalışırsınız. Ben doktor olacağım, ben itfaiyeci olacağım, ben öğretmen olacağım, ben ileride bahçeli bir eve taşınacağım. Ya da kendi tarımımı çocuklarıma e, uygun bahçeli bir ortam hazırlayacağım. Ya da onlara şöyle bir eğitim hazırlayacağım. Bunlardan uzaklaştığınız zaman, ülkü ve idealleriniz olmadığı zaman her şeyiniz başkaları tarafından emeğinizin karşılığında olmadan alt limitlerde karşılanıp sizi sadece yaşatmak, yani bu çiftliklerde beslenen hayvanlar gibi düşünün. Sizin bilginize ihtiyaçları yok, yeteneğinize ihtiyaçları yok. Sadece çalışmanıza ihtiyaçları var. Ve bunu başarmak için ellerinden gelen çalışmayı yapıyorlar. Böyle olduğu zaman nasıl olur? E, posa olarak gördükleri, dolgu maddesi olarak gördükleri insandan da bir süre sonra çok rahat kurtulurlar. Ve azınlık bir zümre e, dünya bu presesyon ve yok oluş sürecini, yedinci yok oluş sürecini yaşarken e, az bir zümreyi ve öz bir zümreyi onlara göre e, faşizanca bir e, emperyal ruhla Belki kısa bir süreliğine uzaya götürebilirler. Dünya bir 40-50 yıl çalkalanır. Tekrar geri getirebilirler. Ama genelini, ama diğerlerini, ama hiçbirimizi istemiyorlar. Bunun için de çalışıyorlar. Yeni bir nüfus azaltma projesi var mı? Geçtiğimiz e, o pandemi sürecindeki gibi. Artık şey diyor insanlar, ya artık bundan sonra yemeyiz. Yani artık bu işler bize gelmez diyorlar. Yani artık biz bu tuzağa düşmeyiz diyenlerin sayısı oldukça fazla. Bir an bir panik yaşayıp e, yani ne gerekiyorsa o zaman hayatta kalmak için yaptık ya. Yani insanlar artık uyandı. Büyük bir uyanış oldu. Yeni bir nüfus azaltma projesi var mı? Proje hiç bitmedi. Devam. Ama <gülüyor> dedi, dediğiniz gibi şimdi ne olacak? Ee, hadi bakalım yeni bir pandemi durumu verdiler. Bu sefer e, Kazım Yurdakul'un da bahsettiği gibi, e, Haluk Özdil'in de bahsettiği gibi panikler ortaya çıkacak. Avrupa'da isyanlar başlayacak. Böyle sebebiyetler olacak. Bunları deneyecekler. E, yemeyen halk ve yemeyen halklar bunun üzerine yeni tepkiler geliştirecek. Bu arada bunlar şiddete başvurma hakkını elde ettiklerini düşünecekler. Bu sefer e, virüsle ölmedin, şiddet olaylarıyla perişan oldun. Sıkı yönetimler, işte baskılar, zulümler. Ee, bunu mutlaka yapacaklar Tuğba Hanım. Yani bu nüfus onların belirlediği bizim sempozyumlarına gittiğimiz yüzümüze karşı okunan metinlerden kulaklarımızla duyduğumuz haliyle bizim nüfusumuzun en fazla 350-400 milyonlara düşürülmesi gerekiyor. Geri kalan insan topluluğunu istemiyorlar. Hele siz söyleyin e, öyle bir uçurum var ki kültürler arasında bir batılı grup Afrika'yı kemirmiş sömürmüş, Amerika'yı kemirmiş sömürmüş, zenginlikleri şu anda ellerinden gidiyor, son çırpınışlarını yapıyorlar. İnsanlıkla zerre kadar onurları ve haysiyetleri olmayan toplumlar bize demokrasi ve medeniyet dersleri vermeye kalkıyorlar. Bunları artık ne siz ne biz ne hiçbir e, diğer insan yemediği için de bu nüfusu öyle ya da böyle azaltacaklar. Benim korkum nükleere hazırlıklı, biz de hazırlanıyoruz sığınaklarımızla ama Nükleere hazırlıklı e, alanlarda e, kendilerini izole ederek tüm dünyayı bir seferde yok oluşa da götürebilirler. Bu çok ürkütücü geliyor şu anda bana. Bırakın güneşin patlamasını, bırakın doğanın kendiliğinden bu depremsellik ve volkanik hareketlerini. Emperyaller zamanın geldiğini bildikleri için doğanın dengesizliğini kullanarak kendi dengesizlikleriyle birleştirip zekası, kabiliyeti ve gücü olanları Kontrol altında korumaya çalışıyorlar. Çok büyük tehlike. Bazılarına hadi canım oradan nasıl bir komple teorisi dedirtebilir ama çok yakın zamanda göreceksin. Hiçbir şey e, göstere göstere yapılmaz. Aslında göstere göstere yapıyorlar ama e, gözüne soka soka yapıyorlar ama öyle bir algı ve öyle bir bilinç var ki epifizini kapamışlar, e, algını kapamışlar, her şeyini kapamışlar. Sen bunun olabilme olasılığını bile düşünmüyorsun. Ama... Gelmekte olan çoktan geldi, gümbür gümbür geldi, vakit daraldı son son son. Peki hocam nükleer saldırı olabilir diyorsunuz ya zaten yani bekliyoruz diyorsunuz. O sırada da sığınaklarımız var dediniz az önce ama nasıl bir sığınağımız var? Ve bizim yani kendimize... biz ne yapacağız peki bizim yok mesela? Benim bildiğim devletimizin e, 25-30 milyona kadar ulaşabileceği yer altında 
e, alanları var. Nükleerden ilk etapta korunabilir e, o alanlar. Büyük şehirler özellikle Ankara'da, e, İstanbul'da bu metro çalışmaları, Marmaray çalışmaları yapılırken e, sadece onlar yapılmadı. Ben biliyorum bunu açıklarlar. E, Ankara'nın altı üstü e, her yeri tüneller içerisinde o paralar oralara gitti. Milli hafıza tünelleri diyorum ben bunlara. E, büyük Akıllı büyük şehirlerde, bazı akılsız büyük şehirleri kastetmiyorum Ege'deki özellikle. E, oralarda bu çalışmalar yapıldı diğerlerinde. Şimdi e, herkes kaçabilir mi? Yani zaten herkese anlatılıyor bu ama kimse bu tedbiri almıyor. Ben aldığım bir tedbirim var. E, zamanında e, çalışmalar yaptım. Bizimle beraber, inanan insanlarla beraber hala daha sizin programınız için sadece bir mola verdim. Sabahtan akşama kadar o çalışmayı yapıyoruz biz. Ölmekten korktuğumuz için değil, planı planı yaradan yapmışsa zaten 